సమ్మెలో ఉన్న ఆర్టీసీ కార్మికులు తిరిగి ఉద్యోగాల్లో చేరేందుకు ముఖ్యమంత్రి కె చంద్రశేఖర్ రావు ఇచ్చిన గడువు మంగళవారం అర్ధరాత్రితో ముగిసింది సమ్మెను వీడి బేషరతుగా ఉద్యోగాల్లో చేరాలని వారి ఉద్యోగ భద్రత ప్రభుత్వం చూసుకుంటుందని మూడు రోజుల క్రితం సీఎం చివరిసారిగా పిలుపు ఇచ్చారు ఆర్టీసీ పరిరక్షణలో భాగస్వాములయ్యేందుకు భవిష్యత్ను కాపాడుకునేందుకు విధుల్లో చేరాలని సూచించారు దీంతో ఆర్టీసీ డ్రైవర్లు కండక్టర్లు ఇతర సిబ్బందిలో కొందరు మూడు రోజులుగా విధుల్లో చేరారు బేషరతుగా విధుల్లో చేరుతున్నామంటూ డిపో మేనేజర్లకు సమ్మతి పత్రాలు అందజేశారు మంగళవారం అర్ధరాత్రితో గడువు ముగియనున్న నేపథ్యంలో పలువురు కార్మికులు ఉద్యోగులు సమ్మతి పత్రాలను డిపో మేనేజర్లతో పాటు జిల్లా కలెక్టర్లు ఎస్పీలు ఆర్డీఓ డిఎస్పీ ఆర్టీసీ డివిజనల్ మేనేజర్లు రీజనల్ మేనేజర్లకు అందించి ఉద్యోగంలో చేరేందుకు ప్రభుత్వం వెసులుబాటు కల్పించింది దీంతో హైదరాబాద్ సహా అన్ని జిల్లాల్లో పలువురు విధుల్లో చేరుతున్నట్టు సమ్మతి పత్రాలు అందజేశారు ఆది సోమవారంలో కొందరు విధుల్లో చేరగా మంగళవారం వివిధ రీజియన్లలో ఇంకొందరు విధుల్లో చేరారు దీంతో గడువు ముగిసే సమయానికి మూడు వందల అరవై మంది వరకు విధుల్లో చేరినట్టయింది జాయిన్ అయిన వారు సీఎం కేసీఆర్ మీద తమకు నమ్మకం ఉన్నదని తమ భవిష్యత్తుతో పాటు ఆర్టీసీ పరిరక్షణను సీఎం చూసుకుంటారని విధుల్లో చేరిన కార్మికులు ధీమా వ్యక్తం చేశారు ఈ మేరకు బేషరతుగా విధుల్లో చేరుతున్నట్టు తెలిపారు నెల రోజులుగా వేతనం రాక ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నామని చెప్పారు తమకు భార్య పిల్లలు కుటుంబమే ముఖ్యమని తెలిపారు ఉమ్మడి జిల్లాల వారిగా చూసినప్పుడు ఆదిలాబాద్లో పద్నాలుగు మంది కరీంనగర్లో ఇరవై రెండు మంది నిజామాబాద్లో ఆరుగురు నల్గొండలో పంతొమ్మిది ఖమ్మంలో ఎనిమిది మంది మహబూబ్ నగర్లో పదమూడు మెదక్లో ఎనిమిది మంది వరంగల్లో ఐదుగురు మంగళవారం విధుల్లో చేరారు హైదరాబాద్లోని బస్ భవన్ ఉద్యోగుల్లో సుమారు ఎనభై మంది హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి మేడ్చల్ జిల్లాలో మరో పద్నాలుగు మంది మంగళవారం విధుల్లో చేరారు అయితే మొత్తం నలభై తొమ్మిది వేల మందిలో మూడు వందల అరవై మంది మాత్రమే విధుల్లో చేరడంతో కార్మికులు సమ్మె వైపు మాత్రమే మొగ్గు చూపుతున్నట్టు తెలుస్తోంది ప్రభుత్వం నుంచి హామీ వచ్చే వరకు సమ్మె కొనసాగుతుందని ఆర్టీసీ జేఏసీ కన్వీనర్ అశ్వథామరెడ్డి స్పష్టం చేశారు ఇప్పటికైనా చర్చలతో పరిష్కరించేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని అన్నారు మంగళవారం సుందరయ్య విజ్ఞాన కేంద్రంలో నిర్వహించిన జేఏసీ సమావేశం అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఏదైనా సమస్య పరిష్కారానికి ఇబ్బంది ఉంటే కూర్చొని మాట్లాడుకుందామని చెప్పారు బయంసా డిపో మేనేజర్ పై జరిగిన దాడితో సమ్మెలో ఉన్న ఆర్టీసీ కార్మికులకు సంబంధం లేదని అంతకుముందు ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు ఇక ఉద్యోగులు విధుల్లో చేరేందుకు వస్తుండడంతో పోలీసులు డిపోల వద్ద గట్టి బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు హైదరాబాద్ లోని ఆర్టీసీ ప్రధాన కార్యాలయమైన బస్ భవన్ తో పాటు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని డిపోల వద్ద భారీ భద్రత ఏర్పాటు చేశారు బస్ భవన్ లో మొత్తం మూడు వందల యాభై మంది వరకు అధికారులు సిబ్బంది ఉండగా బేషరతుగా ఉద్యోగాలు చేరేందుకు ఎనభై మందికి పైగా ముందుకొచ్చారు జిల్లాలోనూ ఇదే ప్రక్రియ కొంతవరకు కొనసాగింది అయితే ఎంతమంది విధుల్లో చేరారు అనేది ప్రభుత్వం కానీ ఆర్టీసీ కానీ అధికారికంగా ప్రకటించలేదు బుధవారం పూర్తి వివరాలు వెల్లడిస్తామని అధికారులు చెప్పారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆర్టీసీ కార్మికుల ప్రదర్శనలు మానవహారాలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆర్టీసీ కార్మికులు ప్రదర్శనలు మానవహారాలు చేపట్టారు సమస్యల పరిష్కారానికి వారు చేస్తున్న నిరవధిక సమ్మె ముప్పై మూడవ రోజుకు చేరింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గడువు నిర్దేశించినా తాము విధుల్లో చేరేది లేదంటూ కార్మికులు పలు జిల్లాల్లో ప్రతిజ్ఞలు చేశారు దీనితో ప్రభుత్వం ఏమి చేయబోతుంది అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది మంగళవారం అర్ధరాత్రి వరకు స్వయంగా సీఎం కేసీఆర్ గడువు ఇచ్చిన ఆర్టీసీ కార్మికులు వెనక్కు తగ్గలేదు దీనితో ఆర్టీసీ కార్మికుల భవిష్యత్తుపై సీఎం ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు అనేది ఉత్కంఠ రేపుతోంది మరోవైపు హైదరాబాద్లో కార్మిక సంఘాల ఐకాస అఖిల పక్షం నేతలు సమావేశమై భవిష్యత్ కార్యాచరణను నిర్ణయించారు ఇక గురువారం నాడు కోర్టులో వాదనలు జరగనున్నాయి దానిని బట్టి కార్యాచరణ ఉండనున్నట్టు తెలుస్తోంది